Здравейте, добре дошли в канала ми отново. Днес имам гостенка, това е Маргарита, сестра ми. Здравейте от мен. По искане на моя сабскрайбърка ще ви покажа как направихме тази грим визия. Без да ви бавя повече, нека да започваме. Аз тук се включвам с VoiceOver и започваме с базата за основата за грим. База, праймер, основа, едно и също нещо. Тази е на Катрис и е страхотна. Ще се опитам да ви изпиша на екрана всички продукти, които използвах. Нанасям базата с четка. Може да си я нанесете с пръсти. Това са си ваши предпочитания. При мен различно. Понякога нанасям с пръсти, понякога с четка. Но това служи за по-доброто преливане на фондите на след това на лицето ви. Малко по-дълго трябва не става той също. Понякога при неравна текстура на кожата е базата помага особено много. Също при много мазна кожа матиращата база е супер. Следва фондите на този е на Dior Air Flash. Впръсквам го, както виждате. Може да си го пръснете и на четката и преливам съвсем лекичко с четка. Не нанасям огромно количество, както виждате. Предпочитам да използвам коректор след това. Сега отиваме към базата за очи, базата за сенки. Тя има леко прихлупени клипачи, така че това спомага за по-доброто нанасене на сенки за очи. Ето го и коректора. Виждате, това е страхотен начин да прикриете разни малки недостатъци, без да е нужно да нанасете огромно количество фондютен по лицето си. Следва и коректора под очите, който е един тон, два, по-светъл от кожата ви най-много. Тук нещо смешно се случва, не си спомням какво точно говорихме. Да. Нанасям го с потупващи движения. Не блендирайте, не приливайте особено много коректора, опитайте се да го потупвате под очите за да получите нужното покритие. Оставям коректора по останалата част на лицето да се фиксира по-добре. Между другото, този, който използвах е малко по-светъл от този къв, какъвто трябва за нейната кожа, но това е окей. Ще го разнеса, видяхте. И ще го фиксирам с пудра. Фиксирах и коректора под очите с пудра. Лека пудра. Не говорим за бейкване тук. Сега следва леко контуриране на лицето, малко на устните, за да им предадем по-плътен вид и съвсем малко на носа. Не, че е нужно да го правите, зависи много строго от формата на лицето ви, така че имайте го в предвид. Приливането, пак приливане, приливане, най-важното нещо, никога няма... Не съществува нещо като прекалено приливане, просто да го знаете. Сега, пак нещо смешно тук се случва, да. И има танци. Продължаваме с коректора, за да направим скулите малко по, как да кажа, изпъкнали с нанасенето на по-светъл коректор под тях. Така им придаваме по по-изпъкнал и по-дефиниран вид. Също нещо по наследто, в центъра на челото за малко по-освежен вид. И фиксираме всичко със съвсем лека пудра. Малко количество не е нужно да бейквате, пак казвам. Фиксираме нещата с пудра просто, за да може, когато нанасаме продукти, които са във формата на пудра, след това да ни бъде по-лесно и да не стават те на петна. Фиксирам съвсем лекичко и базата за очи. Около нослето, обикновено там, дори и при нормална кожа, винаги има леко омазняване. Сега малко бронзър, бронзант, там където сме нанесли контуриращата сянка и малко над нея, за да придадем този целунат от слънцето вид на кожата. Не много. Пак казвам, понякога по-малкото е повече. Следва и хайлайтер, любимата ми част за да предадем този блясък на кожата. Него, разбира се, трябва да нанасете на местата, на които така или иначе отразяват светлината по лицето ви. Ето, вижте, леки движения, съвсем натурален вид. 
не е необходимо, когато излезем на слънце, хайлайтера да а, блести от 3 км. Това изглежда доста неестествено в реалния живот. Направихме едно толко, за да не чакате и да не ви губим времето. И продължаваме с цвета, който ви показах, директно на а, горния клепач. Просто с потупващи движения го нанасяме този, е малко по-светлият цвят. След това, разбира се, нанесохме и малко по-тъмния цвят. Сега приливаме а, горе свивката на окото с малко по-тъмен цвят сенки от а, цвета на кожата и просто за малко повече дефиниция и издължаване на окото и нещо по-интересно. Виждате малко по-топа от цвят а, с, пак отгоре над тази сянка на нас е, за да стане малко по-топа от този вид този, тази грим визия и по-интересна. Съответно, нищо, кой знае колко сложно. Пак във вътрешната част на окото от тази сянка, която е а, блестящата, която е хайлайтер, нанасяме, за да дадем блясък във вътрешната част на окото. Долния клепач съвсем леко го дефинираме по същия начин, със същите две сенки, които използвахме и на горния клепач. Малко черно, Вместо очна линия решихме да използваме а, сенки. Не е нужно да използвате очна линия винаги. Този ефект винаги може да го постигнете с сенки, в кафяво, в черно, всъщност какъвто и цвят искате. Тя ще си а, извие миглите сама, тъй като беше доста трудно. Малко ни е място тук в а, студиото, в което снимаме. И сега преминаваме към веждите. Нещо много важно за лицето. Съвета ми е никога да не прекалявате с тона, никога да не насяте прекалено много, навеждате, не насяте по-малко, дръпнете се от огледалото, погледнете как изглеждат нещата като цяло и вижте. Това е доста интересно нещо. Това е сапун, съвсем обикновен сапун, върху който има малко водичка и не, няма да си измием грима, просто ще фиксираме веждите с него. Доста интересен трик е, но повярвайте ми работи. Спиралата а, не го заснехме, тя си я нанесе, тъй като светлините доста а, подразниха очите и, и беше малко трудно за мен да, а, да я нанеса аз. След това червилото, това е Lady Danger от Mac. Нищо особено, съвсем малко молив над червилото, за да изравним някои наравности и да му предадем така по-дефиниран вид. Ето и малко коректор сега за грешките, които сме допуснали т.е. грешките, които аз съм допуснала. И накрая нанесох малко хайлайтер на горната устна за малко по-плътен вид на устните. Ето ни и нас с готовата ни грим визия. Надявам се да ви харесва. И нека да попитаме нашия модел дали на нея и харесва. Здравейте и от мен. А, бих казала, че обичам тази визия. И спокойно мога да я нося през деня, тъй като цветовете са много леки. А, страшно много ми харесва хайлайтера, който се е получил, цвета на кожата. Не чувствам фон дютена да е като маска на лицето си. А, сестра ми знае, че за мен това е много важно, тъй като имам проблеми с кожата. И за мен едно от най-важните неща е когато излезем навън да се чувстваме добре. И да нямаме чувството, че... Как да го кажа, когато си свалиш грима, няма да бъдеш ти. А, това, което тя направи, за мен е повече от прекрасно и просто усещам, че от тук нататък ще я използвам доста често за, <laughs> за този грим. Бих казала, че го обожавам. Да, важно е да спомена, че е, достигнахме до този вид, с, до, този, е, до тази визия като цяло, благодарение на много малко фондютен, просто добре, добре нанесен, няколко слоя, но много тънки е, Слое, не, не просто не нанесахме изведнъж голямо количество фондютен. Забелязвам, че много хора имат а, а, правят това нещо и после фондютен им изглежда кейки или както се, не знам как се казва на български. Може да добавите малко коректор, както ние направихме, както преди това ви казах, а, на местата, в, на които имате нали, малки пъпчици или някакви неравности, да изчакате малко да сетне и да се фиксира и след това много по-лесно а, и много по-натурално изглежда този вид навън в живота. Много е лесно да направим full face, да направим маска тук за вас пред камерата, но не е това въпрос. Идеята на тази грим визия беше да бъде 
такава, която може да носите през деня, навън и да не се чувствате странно, когато хората се разминават с вас по улицата. Бих искала да допълня, че аз лично бих носила този грим и за вечер, тъй като а, като цяло за мен наистина е направен чудесно и дали ще излезне на по-късно заведение, да кажем на нощен клуб, спокойно бих използвала същата визия. Просто е а, прекрасен класически грим, който си подхожда с а, облекло, било и по всеки дневно, било и вечерно. Лицето изглежда прекрасно, свежо. Вие ще изглеждате свежи точно в а, летните тонове и за мен този грим лично е подходящ за всеки един момент от а, деня, както и вечерта. И аз съм съгласна. Ако видеото ви е било полезно и забавно, дайте ни пръщчета. Ви молим и се абонирайте за... Ето там, мисля, че е бутончето, червеното бутончето. И се абонирайте за канала ми. А, също и натиснете звънчето, защото ако не го натиснете, YouTube няма да ви уведомява всеки път, когато аз публикувам ново видео. И така, до скоро виждане. Чао! Чао! Трябва да кажем здравейте първо. Здравейте. Да, да не е смисъл да си казвам кутър така. Направихме този грим, тази 